Lange Zeit wurde darüber geredet. Nun ist sie Realität. Die niederösterreichische Landesausstellung 2015 in Frankenfels-Laubenbachmühle. Nach intensiver und arbeitsreicher Vorbereitung freut man sich nun über einen geglückten Auftakt ins Rampenlicht Niederösterreichs. Das ist natürlich ein ganz ein, ich sage mal, großartiges Gefühl. Wir haben ja nicht nur Monate vorbereitet und Wochen schon gar nicht, sondern wir sind insgesamt seit 2012, wissen wir, dass wir die Landesausstellung kriegen im Jahr 2015 und seitdem läuft die Vorbereitung und da ist keine Wochen umgegangen oder ich sage mal, kein Tag nicht umgegangen, wo es nicht um die Landesausstellung gegangen ist. Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Ebenen. Unter dem Titel Ötscherreich, die Alpen und wir, beleuchtet sie das Leben der Menschen in der Region rund um den Ötscher. Wir sind vom Land. Das Besondere ist, dass diese Region in den letzten 140 Jahren eine Stagnation der Bevölkerung aufweist. Und das ist deswegen besonders, weil die meisten Alpengemeinden entweder ein starkes Wachstum verzeichnen, dann läuft eine Verstädterung ab oder sie verlieren ganz stark Einwohner und dann geht es Richtung Entsiedlung. Die Ötsche Region ist die größte Region im gesamten Alpenraum, die sich dieser doppelten Entwicklung, Verstädterung auf der einen Seite, Entsiedlung auf der anderen Seite, entzieht. Hier in dieser Halle Ausstellung zu bauen, ist A, Herausforderung, B, ein Glücksfall. Weil wir haben inszenieren können, was wir wollen eigentlich. Nicht? Und darum sind wir dann gemeinsam mit den Architekten zu dieser wunderbaren Konstruktion gekommen, wo wir unsere, eine, unsere drei Hauptthemen, Landwirtschaft, Holzwirtschaft, und Tourismus im oberen Bereich und den Alpenbogen unten pilgern und die Maria Zellerbahn vororten haben können. Apropos Maria Zellerbahn, eine Fahrt nach Wienerbruck. Neben Neubruck ein weiterer Ausstellungsort der Landesausstellung ist im Ticketpreis enthalten. Direkt vom Betriebszentrum Laubenbachmühle geht es durch eine faszinierende Landschaft ins Naturparkzentrum Ötscher Basis. Also ich glaube, dass äh, mit dieser Landesausstellung es absolut gelingt, einen vollkommen neuen Impuls äh, in der Gemeinde und natürlich in der gesamten Region zu setzen. Sowohl äh, was äh, das wirtschaftliche, insbesondere touristische anlangt. Und das beginnt natürlich schon einmal mit dem Bekanntheitsgrad. Denn äh, wir haben gerade im Zusammenhang mit der Landesausstellung bis jetzt schon sehr viel Anstrengung unternommen, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und wir tun das natürlich auch während der gesamten äh, Zeit der Landesausstellung. Und ich glaube, äh, dass das mit Sicherheit auch den Tourismus um eine ordentliche Stufe weiter nach oben bringen wird. Äh, das ist ein Erfahrungswert, den wir auch aus anderen Landesausstellungen schon mitgenommen haben. Der Name Frankenfels wird in Zukunft jedenfalls untrennbar mit der Landesausstellung 2015 verbunden bleiben. Mir ist wichtig, wenn ich die Gelegenheit habe, da am Video ein Dankeschön zu sagen, allen, die da beteiligt waren, in welcher Form auch immer. Das fängt an ganz oben beim Landes ab und geht oben bis zum Kindergartenkind. Bringen Sie alle ein in dieses Riesenprojekt und das ist eine Herausforderung Nummer eins, Nummer zwei eine Riesenchance und Nummer drei eine ganz eine große Freude. Die Schau läuft noch bis 1. November des Jahres. Informationen zu Öffnungszeiten, Tickets und Veranstaltungen finden Sie unter unter www.noe-landesausstellung.at bzw. unter www.frankenfels.at